بسم الله الرحمن الرحيم عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض ما إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أسقى الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل للالة في النار وارتيه للأميان الله ودي وارتيه வலிகாட்டுதலுகளில் நடந்து நம்முடிய உள்ளங்களால் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க குடிய மக்கள் அல்லாகினுடிய வேத வரிகளை நம்முடிய வால்கையில் கொண்டு வர வேண்டும் அல்லாஹினுடைய தூதர் முகமது சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வார்த்தைகளை நம்முடைய வாழ்க்கைகளாக மாற்ற வேண்டும் என்பதை நம்மில் ஒவ்வொருவரும் வரும் ஆசைப்படக்கூடியவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பு கணிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹினுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு உன்னதமான சமுதாயத்தை உருவாக்கி விட்டு சென்றார்கள் அல்லாஹனுடைய தூதருடைய நேரடியான பயிற்றுவிப்பில் வளர்க்கப்பட்ட அந்த சமுதாயத்தை பற்றி நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இருந்த இதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த எல்லா சமுதாயங்களையும் விடந்த ஒரு சிறந்த சமுதாயமாக அல்லாஹின் தூதர் சல்லல்லாஹ் வலிஹு செல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய தோழர்களை உருவாக்கி விட்டு சென்றார்கள் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது அன்பக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அந்த நபி அவர்களுடைய அந்த உருவாக்கத்தை பற்றி நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய தர்பியத்தை பற்றி அவர்களுடைய பயிற்சி வித்தை பற்றி பார்ப்போம் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே இந்த உம்மத்திலே அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா ஒலிவல் செல்லம் அவர்கள் சொல்லித்தந்த அடிப்படைகளை அவர் காட்டிய வழிகாட்டல்களை அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் வழிகாட்டிய விதத்தில் சமுதாயத்தை வழிகாட்டுவோம் என்று சொன்னால் உண்மையிலே அவர்கள் அளவுக்கு இல்லை என்றாலும் ஒரு சிறந்த ஒரு சமுதாயத்தை இன்றைக்கு நாம் வென்றெடுக்க முடியும் அன்பக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அன்றைக்கு இருந்த அந்த மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் மக்காவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் உண்மையில் அந்த மக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் இணைவைப்பிலே ஊறி இருந்த சமுதாயம் விதாத்துக்கள் இணைவைப்புக்கள் அல்லாஹுக்கு எதிரான விஷயங்களில் அந்த சமுதாயத்தை மிஞ்சி கொள்வதற்கு யாரும் இல்லை அந்த அளவுக்கு மோசமான நிலையில் இருந்தவர்கள் அதே போன்றுதான் மதீனாவில் இருந்த மக்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அவர்களும் எல்லா விதமான தீமைகளிலும் மூழ்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு சமுதாயம் 
அல்லா இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு முன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா ஒலிஹு வசல்லம் அவர்கள் இந்த தூதுத்துவத்தை அந்த மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அதை ஏற்பதற்கு முன் அந்த சமுதாயத்தினுடைய நிலையை பற்றி நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் நரகத்தினுடைய அந்த அடி அந்த ஆரம்ப நரகத்துக்கு கிட்டவே சென்று விட்டார்கள் நரகத்தை மிகவும் நெருங்கக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏன் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு அவர்களிடத்தில் விபச்சாரம் என்பது ஒரு சர்வ சாதாரண விஷயம் அன்றைக்கு அவர்களிடத்திலே கொள்ளை அடிக்கிறது என்பது ஒரு சர்வ சாதாரண விஷயம் போர் தொடுத்து ஒருவரை ஒருவை ஒருவர் கொலை செய்து கொள்வது என்பது அன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் கிடையாது அதை லேசாக செய்து கொள்ளக்கூடிய மக்களாக இருந்தார்கள் கோத்திரங்களுக்குள்ளே மத்தியில் சண்டை பிரச்சினை அந்த சமுதாயத்துக்கு மத்தியிலே இருந்த அன்றைய நிலையை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே ஒரு சாதாரண விஷயத்திற்காக வேண்டி நீயா நானா என்று இரண்டு கூட்டங்களாக பிரிந்து கொண்டு சண்டை போட்டு அந்த சண்டையில் அவர்களுடைய கழுத்துக்களை வெட்டி கொள்ளக்கூடிய ஒரு கோரம் அன்றைக்கு இருந்தது இப்படி இருந்தவர்களை தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் இஸ்லாம் என்ற தூய்மையான இந்த தருதியத்தை அந்த மக்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் அந்த மக்களுக்கு இந்த பயிற்சியை கொடுக்கிறார்கள் இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது திருமறை குவான் என்ன சொல்கிறது அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் எதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் எதை மக்களிடத்தில் அவர் சொல்வதற்காக வேண்டி வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை ஒவ்வொன்றாக தெல்ல தெளிவாக அந்த சமுதாயத்துக்கு மத்தியிலே முன்வைக்கிறார்கள் அந்த மக்களையும் வென்றெடுக்கிறார்கள் அன்பு கணிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாம் பார்க்கின்றோம் மதீனாவை பொறுத்த வரைக்கும் மதீனாவினுடைய அந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் சகோதரத்துவத்தை நீங்கள் படிப்பதாக இருந்தால் மதீனத்து மக்களிடம் தான் படிக்க முடியும் அந்த அன்சாரிகள் பேரிலே அல்லா அவர்களை அன்சாரிகள் என்று அழைக்கிறான் ஏன் தெரியுமா உதவியாளர்கள் அந்த மக்களுக்கு உதவி செய்தவர்கள் அல்லாவின் தூதருக்கு உதவி செய்தவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு உதவி செய்தவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கம் மேலோங்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹின் தூதர் கொண்டு வந்த கொள்கை நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னை படைத்த ரபுல் லாலமின் எந்த இடத்திலும் அவனுடைய மார்க்கம் அவனுடைய கொள்கை எங்கும் தாங்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அவர்களுடைய உயிர்களாலும் உடமைகளாலும் அவர்களுடைய குடும்பங்களாலும் தியாகம் செய்தவர்கள் அவர்கள் நாம் பார்க்கின்றோம் மதீனாவை பொறுத்த வரைக்கும் அன்றைக்கு இருந்த மதீனா மிகவும் ஏழ்மையில் இருந்த மதீனா ஏன்னா அங்க பெரிய அளவுக்கு மக்கா மக்காவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கூட ஓரளவுக்கு செல்வ செழிப்போடு இருந்தார்கள் செல்வ செழிப்போடு ஓரளவுக்கு வாழ்ந்து கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் வேறு பல நாடுகளுக்கு சென்று வியாபாரம் செய்தார்கள் மதீனாவாசிகள் அப்படிப்பட்டவர்கள் கிடையாது வெளிநாட்டுக்கு போய் வியாபாரம் செய்வதென்ற நிலையில் அவங்க இருக்கல்ல வெளிநாடுகளுக்கு செல்கின்ற மக்களாக அவர்கள் இருக்கவில்லை தன்னுடைய ஊரில் தனக்கு முடிந்த ஏதோ ஒரு விவசாயத்தை அங்கே பார்த்து கொண்டு இருந்தார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களும் குறைவு அவர்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த வருமானமும் மிக குறைவு உதாரணத்துக்கு ஒருவருக்கு ஒரு நாளைய வருமானம் இன்றைக்கு இன்றைய நாளை பூர்த்தி செய்வதற்குரிய வருமானம் அவருக்கு வரும் என்று சொன்னால் கிடையாது மதீனாவுடைய நிலை மதீனாவில் பெரும்பான்மையானக்களுடைய நிலை எப்படி தெரியுமா அன்றைக்கு அன்றைக்கு அவர்களுடைய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்கின்ற கொள்வன்ற அளவுக்கு அவர்களிடத்தில் பொருளாதாரம் இருக்கவில்லை அந்த மதீனத்து மண்ணிலே அவ்வளவு பெரிய விளைச்சல்களும் இருக்கவில்லை அதில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விதமான அல்லாஹனுடைய பறக்கத்துகளை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சமுதாயத்தினர் இப்படி இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் தான் சகோதரர்களே இப்படி ஒரு கஷ்டமான தன்னுடைய வாழ்க்கையே தனக்கு நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு போக முடியாது என்ற ஒரு சூழ்நிலையில் சரியாக இரண்டு வேலை அவர்களால் நம்ம மூணு வேலை உண்கிறோம் அவர்கள் ரெண்டு வேலை ரெண்டு வேலை தான் அவர்கள் உண்ணுவார்கள் அப்படி இரண்டு வேலை உண்பதற்கு கூட அவர்களால் முடியாத சூழ்நிலை பல நாள் பட்டினியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அல்லாஹின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் ஏகத்துவத்தை அந்த மக்களிடத்திலே அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் அந்த ஏகத்துவத்தை அறிமுக அறிமுகப்படுத்திய உடனே அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முதல் நிலை சமுதாயமாக இந்த மதீனாவாசிகள் மாறுகிறார்கள் மற்றவர்கள் அனைவரையும் விட மதீனாவில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் ஈமானை முதல் நிலையில் பெற்றவர்கள் என்று அல்லா வர்ணிக்கிறான் அப்படி இறை நம்பிக்கை கொண்ட அந்த மக்கள் தங்களுடைய சகோதரர்கள் மதீனாவிலே கஷ்டப்ப மக்காவிலே கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்னுடைய சகோதரனால் மக்காவில் வாழ முடியவில்லை அல்லாஹனுடைய கொள்கையை எடுத்து சொல்ல முடியவில்லை ஏகத்துவத்தை அந்த மண்ணிலே போதிக்க முடியவில்லை 
அங்க இருக்கக்கூடிய அடிமைகளாக யாரெல்லாம் வாழ்கிறார்களோ அவர்களுடைய உயிர்களுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது அவர்கள் சொல்ல முடியாத துன்பங்களுக்கு உள்ளாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உயிர்கள் விளையாடக்கூடிய ஒரு பொருள் போன்று அன்றை கண்ட முஷ்ரிக்கின்களிடத்தில் இருந்து கொண்டிருந்தது அவ்வளவு மோசமான விளைவுகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் தான் அல்லாஹின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஹிஜ்ரத் சொல்வதற்கான வேண்டிய அனுமதியை கொடுக்கிறான் அப்ப அந்த அனுமதியோடு அவர்கள் ஹிஜ்ரத் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த அன்சாரி தோழர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள் எம்மை நாடி வர இருக்கிறார்கள் வர வேண்டும் நாம் அவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்க வேண்டும் இவ்வளவுக்கும் அவர்களுடைய நிலை என்னவென்று சொன்னால் தனக்கே போதும் என்ற ஒரு நிலை அவர்களுக்கு இல்லை தன்னுடைய குடும்பத்துக்கே உணவளிப்பதற்குரிய உணவுகளை பொருளாதாரத்தை அவர்கள் பெற்றிருக்கவில்லை தன்னுடைய குடும்பத்தை தங்க வைக்கின்ற அளவுக்கு ஒரு பொருளாதாரம் அவர்களிடத்தில் இல்லை அவ்வளவு மோசமான ஒரு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருந்த அந்த சமுதாயத்து மக்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களையும் அவர்களுடைய தோழர்களையும் இவர்கள் ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஒரே இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்று கொள்கையை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் அதை பிரச்சாரம் செய்வதன் காரணத்தினால் இவர்களுடைய உடைமைகளுக்கும் உயிர்களுக்கும் குடும்பத்திற்கும் உத்தரவாதம் இல்லை என்பதன் காரணத்தினால் தன்னுடைய ஊருக்கு அழைக்கிறார்கள் ஊருக்கு வருவதை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் எதிர்பார்த்து இடத்தையும் கொடுக்கிறார்கள் நாம் பார்க்கிறோம் சாதாரணமாக அந்த அந்த நபி தோழர்கள் தன்னுடைய தொழிலில் பாதியை கொடுத்தார்கள் வீட்டில் பாதியை கொடுத்தார்கள் வீடு இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு நபி தோழருக்கு வீட்டை ரெண்டா பிரிச்சிடுவார் அதுல பாதிய தன்னுடைய மக்காவில் இருந்து வரந்திருக்கக்கூடிய முஹாஜிருக்காக வேண்டி அவர் ஒதுக்கி வென்று விடுவார் அவர் ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்தால் அது அவருடைய குடும்பத்துக்கே அன்றைக்கு போதாது உதாரணத்திற்கு நூறு ரூபாய் உழைக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபாயுடைய தேவை இருக்கும் ஆனால் தன்னுடைய சகோதரன் அங்கிருந்து வந்திருக்கிறான் எல்லாத்தையும் இழந்து வந்திருக்கிறான் அல்லாஹுவின் கொள்கையை நிலைநாட்ட வந்திருக்கிறான் சத்திய மார்க்கத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் அவன் கஷ்டப்படக்கூடாது அவனும் வாழ வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பாதி பதி போனாலும் பிரச்சனை இல்லை பொல்ல நாயன் எனக்கு ரிசிக் தருவான் என்ற நம்பிக்கையோடு பாதியை நூறு ரூபாய் உழைத்துக் கொண்டு ஒருவரோடுவர்கள் சின்ன சின்ன விஷயத்திற்காக நீ அந்த ஒரு காரன் நான் இந்த ஒரு காரன் உனக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது என்று சொல்லி தன்னுடைய வாள்களை ஏந்தி ஒருவரை ஒருவர் தங்களுடைய கழுத்துக்களை வெட்டி கொண்டிருந்தவர்கள் அல்ல குரானில் சொல்கிறான் இது குந்தும் நீங்கள் விரோதிகளாக எதிரிகளாக ஒருவருக்கு ஒருவர் விரோதம் பாராட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் செய்த அந்த அமத்தை அருட்கொடையை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் பேசுகிறான் அடிப்படைகள் 
நாயனுக்காக வேண்டி தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்கள் அவர்கள் துறந்து வந்திருக்கிறார்கள் ரப்பை ஏற்றதினால் அந்த தூதருக்கு பின்னால் வந்ததினால் அப்துல் ரஹ்மான் இவ்வளவு அவுஸ் போன்ற எத்தனையோ கோடீஸ்வரர்கள் தங்களுடைய கோடிகளை எல்லாம் தூக்கி எறிந்து விட்டு அல்லாஹுடைய கொள்கை முக்கியம் என்று ஏகத்துவம் முக்கியம் என்று ரபுல் ஆலமின் சொல்லி தந்த அடிப்படைகளை பின்பற்றுவதை விட என்னுடைய உலகத்தினுடைய சுகங்கள் எனக்கு முக்கியம் இல்லை என்று தூக்கி எறிந்து விட்டு வந்திருக்கிறார்கள் அதை பார்த்தார்கள் பார்த்து விட்டு நாம் அதற்கு சலைத்தவர்கள் கிடையாது ஒத்தர் செயல சகோதரர்களே ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் தியாகம் செய்யும் அவ்வளவு தியாகிகளாக வாழ்ந்தார் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இஸ்லாம் சகோதரத்துவத்தை மிக துரிய அளவுக்கு வலியுறுத்துகிறது சகோதரத்துவத்தை பிணைப்பை இணைப்பை உள்ளங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு விதமான ஈர்ப்பை இஸ்லாம் சொல்லி தருகிறது அது மார்க்க ரீதியான இணைப்பு உண்மையிலே உள்ளங்களில் ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் இணைந்திருக்க வேண்டிய இணைப்பு சகோதரர்களே இஸ்லாம் என்பது நம்மை ஒன்றிணைக்கிறது அல்லாஹின் கொள்கை நம்மோடு ஒன்றாக நம்மை ஒருவர் ஒருவராக உறவாட வைக்கிறது அப்படி ஒரு நிலையை இஸ்லாம் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது அதனால் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் ஒருவர் சொல்கிறார்கள் வலு சேர்க்கும் அல்லாவுடைய தூதர் சலாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் தன்னுடைய இரண்டு கைகளின் விரல்களையும் கோர்த்து இப்படி சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஷப்பக்கர் தன்னுடைய இரண்டு கைகளின் விரல்களையும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹ் அலைவு செல்லம் சொல்லுகிறார்கள் ஒருவர் இன்னொருவருக்கு ஒரு துணையாக இன்னொருவரின் மீது அவருக்கு வரக்கூடிய கஷ்டத்துக்கு இவர் பங்குதாரியாக கூடியவராக அவரோடு இவர் வாழக்கூடியவராக எல்லா இடங்களிலும் அவருக்கு உதவக்கூடியவராக இப்படி இருப்பதுதான் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் என்று அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹு அலைஹ் வசல்லம் சொல்கிறார் இன்னொரு இடத்தில் சொல்கிறார்கள் ஒரு உடம்பை போன்றவர்கள் உடம்புல ஏதாவது ஒரு பகுதிக்கு நோய் வந்தா உதாரணத்துக்கு காலில் ஒரு அடிபட்டா கண்கள் கூட கண்கள் தூங்காது ஏன் அடிபட்டது காலில் தான் ஆனால் அது கண் என்பது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு உறுப்பு ஆனால் அந்த உறுப்பு தூங்குவது கிடையாது அடிபட்டது தன்னுடைய கால் என்ற எண்ணம் அதற்கு வலிக்கிறது அதனால் அது போன்று மத்தியில் ஒரு இணைப்பு இருக்க வேண்டும் ஒரு பாசம் இருக்க வேண்டும் என்னுடைய சகோதரன் என்ற ஒரு எண்ணப்பாடு இருக்க வேண்டும் இவன் என்னோடு வாழக்கூடியவன் என்னோடு இருக்கக்கூடியவன் என்னுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கக்கூடியவன் நான் சொல்கின்ற செல்கின்ற பள்ளிவாசலுக்கு சொல்லக்கூடியவன் என்னோடு ஐந்து நேரம் தொலக்கூடியவன் நான் வணங்குகின்ற ரப்பை வணங்கக்கூடியவன் என்னுடைய தூதரை தூதராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடியவன் கொள்கையை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு இறை நம்பிக்கையாளன் என்ற எண்ணப்பாடு இருந்தால் சகோதரர்களே அந்த அந்த எண்ணப்பாடு தான் அன்றைக்கு நபி தோழர்களை அல்லாஹுடைய தோழர்களை ஒன்றிணைத்தது விரோதிகளாக எதிரிகளாக ஒருவருக்கு ஒருவர் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்த சமுதாயத்தை ஒன்றாக்கியது இணைத்தது அவர்களுக்கு இடையிலே பாசத்தை உண்டு பண்ணியது எல்லா விதமான தியாகங்களையும் செய்வதற்கு அவர்களை பக்குவப்படுத்தியது இந்த பக்குவப்படுத்துதல் இந்த தருவிய எங்கிருந்து கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் அல்லாஹின் தூதர் சொல்லல்லாஹ் செல்லும் கொண்டு வந்து அந்த கொள்கையில் இருந்து கிடைக்கிறது அந்த கொள்கை அதைத்தான் போதிக்கிறது அந்த கொள்கை அதைத்தான் சொல்லி தருகிறது அது அதைத்தான் மக்கள் மன்றத்திலே உருவாக்குவதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறது சகோதரர்களே அந்த உறுதிப்பாடு நம்முடைய உள்ளங்கள்ல இருக்கிறதா அது போன்ற சகோதரத்துவம் நம்மிடத்திலும் மிளறுகிறதா நாம் உண்மையான சகோதரர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா அடுத்த சகோதரன் கொஞ்சம் ஏறி வாரான்னு சொன்னான் அவன் பொருளாதாரத்தில் கொஞ்சம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா ஏறி வாரன் கொஞ்சம் நல்ல நிலையில் இருக்கிறான்னு சொன்னாலே பொருளாதாரத்தை தான் நிறைய பேர் பார்க்கிறது நிறைய இன்றைக்கு கண்ணோட்டம் எப்படி தெரியுமா நம்முடைய கண்ணோட்டம் நேராக நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் இன்றைக்கு ஆ நல்லாயிருக்கிறான் நல்லாயிருக்கிறான் உலகத்தில் என்ன பொருள் நானும் நீங்களும் சொல்லுவோம் நல்லாயிருக்கிறான் எதுக்கு சொல்லுவோம் தெரியுமா அவர்கிட்ட ஒரு கடை இது அவரோட பேங்க் பேலன்ஸ் நல்லா தாராளமாக இருக்குது அவரோட வீடு நல்லா பெருசாக அழகாக கட்டி வச்சுக்கிறார் இதை பார்த்த உடனே இவர் இன்றைக்கு என்ன சகோதரர் நல்லா இருக்கிறார்னு எனக்கு சொல்வோம் ஆனால் அவள் அவர் ஆன்மீகத்தின் வறுமையில் உச்சத்தில் இருப்பார் 
அஞ்சு நேரம் பள்ளிவாசலுக்கு வரமாட்டார் தொழுகை அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்காது அவரிடத்துல சக்காத் கொடுக்கின்ற நல்ல பழக்கம் இருக்காது நோன்பு பிடிக்கின்ற தன்மை இருக்காது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் வழிகாட்டல்கள் பெரும்பான்மையானவைகளை விளைவிட்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பார் அவரை பார்த்து நாம் என்ன சொல்வோம் தெரியுமா நல்லா இருக்கிறார் மனுஷன் இன்றைக்கு நல்லா இருக்கிறார் உண்மையிலே என்னத்தையில செல்வத்திலையும் பொருளாதாரத்திலையும் உலகத்தினுடைய கணக்கீடு எதை பார்த்து போடுகிறோம் என்று சொன்னால் செல்வத்தை வைத்து பார்க்கிறோம் உண்மையிலேயே ஒரு இறை நம்பிக்கையாளன் ஒரு மனுஷனை பார்த்து நல்லா இருக்கிறான் எதை வச்சு சொல்லணும் நாம் ஒரு மனிதனை பார்த்து நல்லா இருக்கிறான் என்று சொல்றதாக இருந்தால் அவர் உண்மையிலே நல்லா இருக்கிறார் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்கிறார் என்ன அஞ்சு நேரமும் தொழுகைக்கு வக்துக்கு போய் நிற்பார் அவர் ஜக்காத் அவர் கொடுக்கக்கூடிய ஜக்காத்தை சரிவர கொடுப்பார் நோன்பை சரியாக நிறைவேற்றுவார் தான தர்மங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களிலும் முடிந்த அளவுக்கு தன்னை பேணிக்கொண்டு வாழ்கின்ற ஒரு நல்ல மனிதர் நல்லா இருக்கிறார் ஆனா ஏழ்மையில் இருப்பார் வைங்க நல்லா இருக்கார் சொல்லுவோமா நம்ம சொல்ல மாட்டோம் சகோதரர்களே ஒரு மனிதர் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் உண்மையில் சிறந்தவர் என்று சொன்னால் இறை எச்சத்தை தான் அல்லாஹ் பார்த்துக்கிற பார்க்கிறான் அத்காக்கும் இந்த உங்களில் சிறந்தவர் யார் என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை மிக மிக அஞ்சக்கூடியவர் அல்லாஹுடைய பார்வை அப்படித்தான் அல்லாஹ் முகங்களை பார்ப்பதில்லை உருவங்களை பார்ப்பது கிடையாது அவருடைய செல்வத்தை பார்ப்பது கிடையாது அவருடைய அந்தஸ்தை பார்ப்பது கிடையாது அவருடைய மதிப்பை பார்ப்பது கிடையாது ஊரில் அவள் எவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்று பார்ப்பது கிடையாது ஆனால் அல்லாஹ் ஒரு மனிதனை பற்றி பார்க்கிறான் என்று சொன்னால் ஒன்றே ஒன்றை வைத்துத்தான் பார்ப்பான் அது அவருடைய உள்ளத்தை பார்ப்பான் அதில் இருக்கக்கூடிய இற எச்சத்தை பார்ப்பான் என்ற தூய்மையான எண்ணப்பாட்டை பார்ப்பான் அதில் அவர் ஓங்கி மேலோங்கி நின்றார் சொன்னால் அது எத்தனை கோடிகளை வைத்துக் கொண்டு எவ்வளவு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரும் அவரை விட அல்லாஹ் அவ்வளவு தெருக்கோடியில் கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய உள்ளத்தினால் உயர்ந்திருக்கக்கூடிய இறை நம்பிக்கையினால் உயர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை பார்த்தால் அல்லாஹுக்கு விருப்பம் அதுதான் இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கும் விருப்பம் அங்கிருந்து தான் வரணும் சகோதரர் இறை நம்பி ஒரு சகோதரத்துவம் சகோதரத்துவத்தில் நமக்கு ஒரு அன்பு பாராட்டுதல் என்ற அந்த எண்ணப்பாடு உண்மையில் நம்மள யார் யாரோடு அதிகம் வரணும் அதுக்காக மற்றவர்களோட கோபித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை மிக மிக சகோதரத்துவத்தை அன்பு பாராட்டுவதை ஒருவருக்கொருவர் இணைப்பை பிணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு மிக முக்கியமானவர்கள் யார் என்று சொன்னால் உண்மையிலே அல்லாஹுவை அஞ்சக்கூடிய மக்கள் அவன் ஏழையாக இருக்கலாம் பணக்காரனாக இருக்கலாம் அவன் எந்த வர்க்கத்தில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் சமுதாயத்தில் எப்படிப்பட்ட நிலையில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அவனுடைய ஈமானை நாம் பார்த்த வரைக்கும் அவனுடைய ஹலாசை நாம் பார்த்த வரைக்கும் அவனுடைய சிலத்தை நாம் பார்த்த வரைக்கும் சிறந்த ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அவன்தான் நாம் அன்பு பாராட்டுவதற்கு உலகத்திலே மிக சிறந்த சிறந்த ஒரு மனிதர்களில் ஒருவன் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பு கணிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அதை நாம் பார்க்கிறோமா அடுத்தபடியாக நாம் இந்த உலகத்தில் நம்ம சகோதரர்கள் கொஞ்சம் நல்லா இது ஒரு சைட் இதை பார்த்து இன்றைக்கி பெருசாக பொறாமப்படுறது குறவு யார் பொறாமப்படுவோம்னு சொன்னால் இவர் நல்லா தொழுகிறார் நல்லா நோம் பிடிக்கிறார்னு சொல்லிட்டு பொறாமப்படுறதாக இருந்தால் அவரை விட நான் கூட செய்யணும்ன்ற இறை நம்பிக்கையாளர்கள் பொறாமப்படலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி ஒருத்தன் கொஞ்சம் செல்வத்தில் கொஞ்சம் நல்லா இருந்து ஜக்கா கொடுக்குறான்னு வைங்களேன் செல்வத்தை நல்லா தாராளமாக வச்சுட்டு இருந்தால் உடனே இவருக்கு வயிறு எரியும் என்ன இவ்வளோ பெரிய மாடி வீடு கட்டிக்கிறான் என்னோட தானே இருந்தான் நானும் அவனை ஒன்னா தானே படித்தோம் அவன்கிட்ட என்ன பெருசாக ஏன் என்ன அளவு கூட அறிவு அவனுக்கு இல்லையே நான் எவ்வளோ ஸ்கூலில் படிப்பில் கூட நான் தான் ஃபஸ்ட் நிற்பேன் என்ன எல்லா நண்பர்கள் என்ன தான் அறிவாளின்றாங்க இவர் என்ன இன்றைக்கு இப்படி நிற்கிறார் என்று பார்த்தோன்னா அவருக்கு ரொம்ப ஒரு கவலை வந்துடும் உடனே அவனுக்கு எதிராக பொறாமை குணம் வந்துவிடும் அவனை தாழ்த்த வேண்டும் என்ற என்னப்பாடு வந்துவிடும் இதுதான் இன்றைக்கு பெரும்பான்மையான முஸ்லீம்கள் இடத்துல பெரும்பான்மையானவர்கள் இடத்துல இருக்குது சகோதரர்கள் அது அல்ல இஸ்லாம் அதை காட்டி தரவில்லை ஒருவர் நல்லா இருக்கிறார் என்று சொன்னால் உலக பொருளாதார ரீதியாக நல்லா நல்ல ஒரு நிலையில் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவரை பார்த்து நாம் சந்தோஷப்பட வேண்டும் அல்லாஹ் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிற அருள் அது அது அவருடைய மூளையினால் அவருடைய சம்பாத்தியத்தினால் பெற்றது கிடையாது அல்லா நாடியவருக்கு நாடியவாறு கொடுப்பான் அப்படி நாடியவர்கள் ஒருவராக தேர்ந்தெடுக்கிறான் என்ற எண்ணப்பாட்டை உள்ளத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நமக்கு இந்த சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பு உண்மையிலேயே நம்முடைய சகோதரருக்கு ஒரு துன்பம் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் நாம் உண்மையில் கவலைப்படக்கூடிய மக்களாக இருக்க வேண்டும் கஷ்டப்படக்கூடிய மக்களாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் உண்மையான சகோதரத்துவம் நம்ம இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு பர்மாவில் நடக்கக்கூடிய கொடுமைகளை பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் பர்மாவில் நடக்கக்கூடிய அந்த அநியாயங்களை அட்டூழியங
உண்மையில் ஈமான் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் இறை நம்பிக்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய அது எந்த ஜமாத்தில் இருந்தாலும் சரி எந்த கொள்கை ஏற்று இருந்தாலும் சரி களிமா சொன்ன ஒவ்வொருவருடைய உள்ளங்களும் அதற்காக வேண்டி இயங்குகிறது அதை பார்த்த போது அவர்களுடைய ரத்தம் கொதிக்கிறது இதற்கு என் என்னால் என்ன தீர்வை செய்ய முடியும் என்ற என்னப்பாடு வருகிறது அது வர வேண்டும் சகோதரர்களே அந்த நிலைதான் உண்மையில் ஈமானவருடைய உள்ளங்களில் இருக்கிறது என்பதற்கு அடையாளம் ஏன்னா என்னுடைய சகோதரன் அவன் யாராக இருக்கலாம் எந்த மொழி பேசுறவனாக இருக்கலாம் எந்த நாட்டில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் எங்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அவன் கொல்லப்படுகிறான் சிதைக்கப்படுகிறான் அவனுடைய வாழ்க்கை அங்கே அடிமட்டத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது அங்கே என்ன சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால் அவன் என்னுடைய சகோதரன் அவன் என்னுடைய சகோதரி அவர் சகோதரர்கள் என்ற அந்த எண்ணப்பாடு நம்ம இடத்துல வர வேண்டும் வந்திருக்கிறது சகோதரர்களே அதனால் நாம் இன்றைக்கு அதற்காக வேண்டி பெரும் கவலைப்படுகிறோம் அந்த நிகழ்வுகளை பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் ரொம்ப ஒரு கவலைப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நம்மிடத்துல இருக்கிறது ஆனால் சகோதரர்களே இந்த செய்திகள் நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இந்த நிகழ்வுகள் நமக்கு காட்டக்கூடிய இந்த விஷயங்கள்ல ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம உள்ளத்துல நம்ம மிக முக்கியமாக பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னு கேட்டா இந்த இது போன்ற இன்னைக்கு வந்து இந்த இன்றைய உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிமிடத்துல இங்கு ஏ உலகத்தில் ஏதோ ஒரு தொங்கலில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் நடப்பது ஒரே நிமிடத்தில் இங்கு இருந்து கொண்டு நமக்கு பார்க்க இல்லை நேரடியாக அந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வசதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது அதனால் இன்றைக்கு பலவிதமான உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களும் கெட்ட விஷயங்களும் உடனே நமக்கு கிடைக்கிறது இப்படி ஒரு யுகத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இப்படி வாழக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் சகோதரர்களே இந்த பர்மாவுடைய இந்த விஷயங்களை பார்க்கக்கூடிய பொதுமக்கள் நிறைய பேர் எப்படி இருக்கிறாங்க தெரியுமா இந்த அட்டூழியங்களை அநியாயங்களை பார்க்கக்கூடிய ஈமானில் கொஞ்சம் குறை உடையவர்கள் ஈமான் இல்லாதவங்க கிடையாது ஈமானில் கொஞ்சம் குறை உடையவர்கள் இஸ்லாத்தை சரியாக படிக்காதவர்கள் இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது என்பதை சரியாக புரியாத ஒரு சில மக்களுடைய என்ன ஓட்டம் எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா என்ன ஒரு அநியாயம் இது என்ன ஒரு பயங்கரமான அநியாயம் இந்த அநியாயத்தை பார்த்து கொண்டு அல்லாஹ் இருக்கிறான் அவன் அவன் என்ன எப்ப என்ன சொல்கிறது தெரியுமா நானா இருக்கணும் இந்த நேரத்தில் என்னைட்ட ஏதாவது ஒரு பலம் இருக்கணும் இவர்கள் அனைவரையும் அழித்து விடுவேன் இவர்களை இல்லாமல் செய்து விடுவேன் அந்த அளவுக்கு என்னுடைய ரத்தம் கொதிக்கிறது என்ற என்ன பாட்டில் அல்லாஹுவை பற்றி அவர்கள் நினைக்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹுவை பற்றி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அவர்களை அறியாமலோ அறிந்தோ அல்லாஹு மீது ஒரு விதமான குறைவான என்னப்பாடு இது போன்ற விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கு ஏற்பட்டு கொண்டு அதை நம்ம மறுக்க முடியாது இது மார்க்க அறிவு ஒரு அளவுக்கு சாதாரண அறிவோடு இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான மக்களிடத்தில் இந்த நிலைமை இருக்கிறது சகோதரர்களே இதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்ன தெரியுமா உண்மையிலேயே இஸ்லாம் தான் என்ன இஸ்லாத்து சரியா புரிஞ்சவருக்கு இந்த நிலை வராது ஏன் வராது என்று சொன்னால் அல்லா அர்ஹமுர் ராஹிமின் இரக்கம் காட்டுவதுக்கு அல்லா விட யாருக்கால் காட்டிலுமா அவனை போன்று இரக்கம் காட்டுவதற்கு உலகத்தில் யாரும் இல்லை இதையெல்லாம் அல்லா பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் என்றால் அநியாயங்கள் நடக்கிறது என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே எஹலாசோடு இருக்கக்கூடிய நல்ல மக்கள் என்று சொன்னால் அந்நியாயமாக கொல்லப்படுவார்கள் என்று சொன்னால் அந்த குலைக்கு அவர்களுக்கு இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய பரிகாரம் என்ன அவர்கள் கொல்லப்படுவதனால் அல்ல அவர்களுக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய அந்தஸ்து என்ன நானும் நீங்கள் அதை அறிஞ்சு தான் வச்சுக்கிறோம் ஷஹீத் என்ற அந்தஸ்து அல்லாவுக்காக அர்ப்பணம் செய்து மரணித்தவன் அநியாயமாக கொல்லப்படக்கூடிய மக்களுக்கு அல்லா ஷஹீதுடைய அந்தஸ்தை கொடுத்து விடுவான் இப்போ நம்ம பார்க்கிறோம் சகோதரர்களே என்னுடைய சகோதரர் நம்ம ஏன் அவனுக்காக கவலைப்படுகிறோம் அவனுடைய உயிர் அவனுக்கு கொடுமை நடக்கிறது அவனுக்கு துன்பம் நடக்கிறது அவனுக்கு கஷ்டம் நடக்கிறது என்பதுக்கு தானே அந்த கஷ்டம் ஒரு ஒரு மணி நே ஒரு சில மணி நேரங்களோ ஒரு நாளோ அவனுடைய உயிர் பிரிகின்ற வரை ஆனால் அப்படி கஷ்டப்படக்கூடியவனுக்கு அல்ல மறுமையில் கொடுக்கக்கூடிய கூலி என்ன தெரியுமா நிரந்தரமாக அந்த சுவர்க்கத்தில் என்றென்றும் அவன் இருந்து கொண்டிருப்பான் கொஞ்ச கஷ்டத்துல உலகத்துல அவன் அனுபவிச்சு அனைப்ப இந்த உலகத்துல மனிதன் கொடுக்கின்ற கஷ்டமைக்கு தானே நீங்க எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் எதை பார்த்தாலும் அந்த கஷ்டங்கள் இருப்பது அந்த கஷ்டங்கள் என்பது அல்லாஹுடைய தண்டனையில் நாளை நரகத்தில் அல்லாஹ் கொடுக்க இருக்கின்ற அந்த பாவிகளுக்குரிய தண்டனையில் ஆயிரத்தில் லட்சத்தில் கோடி ஒருவங்க என்று கூட சொல்ல முடியாது அல்லாஹுடைய தண்டனை கடுமையானது மனிதனுடைய தண்டனை சாதாரணமானது அவ்வளவு கடுமையான தண்டனையை இறைவன் வைக்க கதைத்து காத்திருக்கிறான் ஒருவேளை இந்த மனிதர் இப்படி கொல்லப்படக்கூடிய இந்த மனிதர் 
உலகத்தில் வாழ்ந்த அட்டூழியன் செய்த அநியாயக்காரராக நரகத்துக்கு போவார் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தண்டனையை பயங்கரமாக அவர் அனுபவிப்பார் ஆனால் அதற்கு முன் அல்லாஹ் அவருக்கு ஒரு நல்ல நிலையை ஏற்படுத்தி மரணத்தை கொடுக்கிறான் என்று சொன்னால் அதனால் உலகத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டத்தை அவர் பெற்றுக்கொள்கிறார் என்று சொன்னால் சுவர்க்கம் என்ற மிகப்பெரிய அந்தஸ்தை கொடுக்கிறான் எது ரெண்டில் சிறந்தது இன்னும் உங்களை விட எல்லாத்தையும் தெரிஞ்ச அல்லாஹுக்கு தெரியாத சகோதரர்கள் அப்ப நம்ம ஒன்ற நம்முடைய உள்ளத்தில் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இதை பார்த்து வெக்ஸ் ஆகி இதனால அல்லாஹினுடைய ஈமான்ல குறை யாருக்கும் வந்துடக்கூடாது இறைவன் மீது வைத்திருக்கிற ஈமான்ல குறை வந்து ஏன்னா நம்ம நாம் வாழ வாழக்கூடிய இந்த உலகம் நமக்கு அற்பமானது நாம் மறுமையை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய கூட்டம் மறுமை தான் நம்முடைய லட்சியம் மறுமை தான் நம்முடைய இலக்கு மறுமைக்காக வாழ்கின்ற கூட்டம் உலகம் என்பது அற்பமானது ஒரு பரீட்சை கூடம் என்பதை விளங்கி இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் இந்த சமுதாயம் உலகத்தினுடைய துன்பங்களை பார்த்து பயப்படுபவர்களாகவும் அந்த துன்பங்களுக்காக மனதினால் ஒவ்வொரு நாளும் நொந்து நொந்து இருக்கக்கூடிய சமுதாயமாக இருக்கவே கூடாது மறுமையினுடைய துன்பத்தை தவிர அப்ப நம்முடைய இன்ப துன்பங்களை எல்லாம் அளவிடக்கூடிய இடம் மறுமையாக தான் இருக்க வேண்டும் சகோதரர் அடுத்தது மிக முக்கியமாக அதுல சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் வேற அடுத்தது என்னன்னு சொன்னா இந்த வீடியோ குல ஷேர் பண்றது பாக்குறது இதனால ஒரு வகையான மன ரீதியான பாதிப்புகள் தான் ஏற்படுது உண்மையில பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் நீங்கள் ஷேர் ஷேர் பண்றதன் மூலம் என்ன நடக்குது தெரியுமா எல்லா மக்கள் இப்போ இது எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரிஞ்ச விஷயம் திரும்ப திரும்ப பார்ப்பதும் திரும்ப திரும்ப மற்றவங்களை பார்க்க ஊற்று ஊற்றுறதுனால மனுஷன் உள்ளம் வந்து ஒரு ஒரு அளவு தான் அது அந்த உள்ளத்தை மிஞ்சி ஒரு வகையான மன ரீதியான பாதிப்புக்கு எல்லாரும் உள்ளாகக்கூடிய நிலையை நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இந்த அநியாயம் நடக்கிறது அல்லா உடத்தில் நம்ம கையேந்தி கேட்கலாம் அதற்காக வேண்டி நம்மால் என்ன முடியும் அதை செய்யலாம் அதில் தவறில்லை அதை பார்த்து பார்த்து இருப்பதனால நமக்கு ஒன்றும் நடக்காது சகோதரர்கள் பார்த்து பார்த்து இருப்பதனால நம்ம என்ன செய்ய போறோம் கொஞ்ச நேரம் பார்ப்போம் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ரத்தம் அப்படியே சூடாகும் அப்படியே கவலைப்பட்டு வச்சுட்டு இருப்போம் நமக்கு நாம ஒரு தீமையை ஏற்படுத்துற வேலையை தான் அதுல செய்யறோம் வேற ஏதாவது அதுல ஒரு நிலவு இருக்குன்னு சொல்லுங்க நிலவு கிடையாது அப்படி அதை போட்டு காட்டுறதுனால அதை பார்க்க வைக்கிறதுனால அதை பார்க்கறதுனால மக்களுக்கு நன்மைகள் என்ன அதை போட்டு காட்டி பார்க்க வச்சு அதுக்குரிய இந்த நிலைகள் இங்க இல்லை அப்ப நம்ம அதை பார்த்து கொண்டிருக்க காரணத்தினால் நம்ம உள ரீதியாக ஒரு விதமான உளைச்சலுக்குள்ளாகிறோம் மன ரீதியான ஒரு விதமான பாதிப்பு நம்ம இடத்துல ஏற்படுகிறது அந்த வேலையை நம்ம நிறுத்த வேண்டும் அல்லாஹ் இடத்துல கையேந்தி கேட்க வேண்டும் யா அல்லாஹ் என்னுடைய சமுதாயம் கடுமையான முறையில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு உதவக்கூடிய சூழ்நிலையை நான் இருக்கிறேன் என்றால் அஹம்துல்லா இப்பவே உதவ தயார் உதவ முடியாது என்றால் யா அல்லாஹ் அந்த சமுதாயத்திற்கு நீ உதவும் உன்னுடைய உதவியை மிஞ்சிய உதவி யாரும் இல்லை நாங்க யா எத்தனை கோடி பேர் உதவி செஞ்சாலும் நீ உதவுவது ஒன்று இல்லை யா அல்லா கேட்கலாம் பிரார்த்தனைகளில் கேட்கலாம் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை அதற்காக அமைத்துக் கொள்ளலாம் ஆகவே அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த விஷயத்துல நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இஸ்லாம் சகோதரத்துவத்தை போதிக்கிறது அந்த சகோதரத்துவம் இந்த மக்களுக்கு மத்தியில இணைப்பையும் பிணைப்பையும் சொல்லி தருகின்றது அப்படி இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில உண்மையிலே நாம் நம்முடைய மனதை தைரியப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய மக்களாக அல்லா நம்மை ஆக்கி அருள் புரிய வேண்டும் அதே போன்று அவர்களுக்காக அதிகம் பிரார்த்தித்து அல்லா அவர்களுடைய கஷ்டங்களை நீக்க வேண்டும் உலகத்தில் அவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது சிரியாவில் பலஸ்தீனத்தில் உலகத்தில் எத்தனையோ நாடுகள் காஷ்மீர் எவ்வளவோ சொல்லலாம் எத்தனையோ நாடுகளில் நம்முடைய சமுதாயம் நம்முடைய உம்மத் கடுமையான முறையில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்காக வேண்டி அதிகம் அதிகம் பிரார்த்தித்து அவர்களுடைய நன்மையை அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை அவர்களுக்கு நாம் ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரார்த்தனையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாஹர்தவான் அஹமதுல்லாஹி ரபுல் அலி அன்பு கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அடுத்தபடியாக அந்த இப்ப இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மூல காரணமாக பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது இருந்தாலும் இந்த பர்மாவில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் நீங்க எந்த பிரச்சனையும் ஒன்று நடந்த ஏதாவது முக்கியமான காரணம் இருக்கும் அதை எதையாவது அடைந்து கொள்வதற்கு ஒரு லாபத்தை ஒரு கூட்டம் அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி தான் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் கிளப்பி விடுவார்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரோஹிணிய மக்களினால் நடத்தப்படக்கூடிய சில வெப்சைட்கள்ல அந்த மக்கள் இதற்குரிய இது ஏன் நடக்கிறது என்பதை பற்றி சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் பெட்ரோலியம் அவர்களுடைய பகுதியில் இருந்து கிடைக்கிறது அந்த பெட்ரோலியத்தை எடுப்பதற்காக வேண்டி அந்த மக்களை வெளியேற்றுவதற்காக வேண்டி அவர்களுக்கு எதிராக இவ்வளவு பெரிய 
இன ரீதியான ஒரு முறுகலை அவர்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு பெரிய அநியாயத்தை செய்கிறார்கள் ஏன்னா எவனோ ஒருத்தன் எங்கேயோ இருந்துட்டு எதையாவது அடைய ஒண்ணுவீங்களே யாராவது ரெண்டு பேரும் மூட்டி விடுவான் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு அவனுடைய மூளையை கசுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை செய்வான் அவன் அங்கிருந்து பார்த்து கொண்டு இருப்பான் அவங்க நல்லா அடிச்சு செத்து எல்லாம் முடிஞ்சது பிறகு அல்லாஹ் வந்து எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போவான் இதான் பொதுவாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை இதைத்தான் இந்த விஷயத்திலும் செய்யப்படுகிறது என்ற தகவலை அந்த மக்களே சொல்லக்கூடிய செய்தியை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இது போன்ற பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இதுக்கு ஆனா நம்ம இந்த சம்பவங்கள்ல நம்ம ஒரு விஷயத்த உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்களே இதுல மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த 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 வீடியோக்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் எல்லாமே நீங்கள் பாருங்கள் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான எல்லா வீடியோக்களும் எது நம்ம காட்டப்படுது நம்முடைய சமுதாயம் அழிக்கப்பட்டு தான் காட்டப்படுது எங்கே போனாலும் சரி நீங்கள் பலஸ்தீனத்தை பாருங்கள் அதே போன்று பர்மாவை பாருங்கள் வேறு உலகத்தில் காஷ்மீரை பாருங்க உலகத்தில் எங்கே போனாலும் சரி நம் சமுதாயம் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நம் சமுதாயத்துக்கு எதிராக குண்டுமலை பொழிகிறது கழுத்துகள் வெட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதுதான் பெரும்பாலும் காட்டப்படுகிறது தொண்ணூறு சதவீதமான மீடியாக்கள் இதை தான் செஞ்சு கொண்டிருக்கு இதை ஏன் செய்கிறார்கள் நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சு வைக்கணுமா ஏன் இதை இப்படியே செய்யக்கூடிய காரணம் என்ன இதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் இருக்கு சகோதரர்களே இப்படி சொல்வதன் மூலம் அவன் ஒரு விஷயத்தை நம்முடைய உள்ளங்களில் விதைக்கிறான் அல்லாஹனுடைய கொள்கை இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடாது அது மேலோங்க கூடாது அல்லாஹனுடைய கொள்கையை ஊன்றிய மக்கள் இந்த உலகத்தில் பரவலாக உலகம் எங்கும் வியாபித்து மிக பெரிய அளவுக்கு இஸ்லாம் ஓங்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் நம்முடைய சமுதாயம் பொதுவாகவே இஸ்லாமியர்களுடைய மன மனநிலையை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாஹ் அதற்கொன்று ஒரு தனி தைரியத்தை தந்திருக்கிறான் நீங்க பாருங்க எத்தனை ஏ கே போர்ட்டி செவன் எடுத்துட்டு வந்தாலும் இஸ்லாமியர்கள் பலஸ்தீனத்துல பாருங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு வரான் சிறிய பிள்ளைகள் சிறிய குழந்தைகள் ஏ கே போர்ட்டி செவனுக்கு முன்னால போய் நிக்கிறது தெரியும் அவ்வளவு பெரிய குண்டு அவ்வளவு பெரிய பயங்கரமான ஆயுதங்கள் அந்த ஆயுதங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு அதுக்கு முன்னால போய் நிக்கிறது ஏன் தெரியுமா என்னுடைய உயிரை எடுப்பதாக இருந்தால் எடு பயம் என்பது இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அருள்கள் ஒன்று என்ன தெரியுமா இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு இயற்கையிலே பயம் என்ற தன்மை குறைவாக இருக்கு உண்மையா ஈமான் கூட 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 ஏன் நான் உலகத்துக்காக வாழ்றவன் இல்லை மறுமைக்காக வேண்டி வாழ்பவன் உலகத்துக்காக வாழ்பவனுக்கு பயம் கூடிக்கொண்டு போகும் சொத்து கூட கூட செல்வம் கூட கூட உலகத்துல தொடர்புகள் கூட கூட அவனுக்கு அப்படியே உலகம் மேல ஓங்கி போகும் பயம் அதிகரிக்கும் ஆனால் மறுமையை நோக்கி போறவனுக்கு அப்படியே உலகம் அவனுக்கு கீழாகிட்டு போகும் உலகத்தை பத்தி அவனுக்கு டோன்ட் கேர் ஆனால் மறுமை அதுக்காக வாழ்ற நிலை ஏற்படும் சகோதரர்களே அப்ப மறுமைக்காக வாழக்கூடிய ஒரு நிலை வரும் இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீங்க எந்த சமுதாயத்தை எடுத்தாலும் அவன்கிட்ட பயம் இருக்கு அவன் ஆயிரம் பேர் இருந்து கொண்டு நாம் நூறு பேர் இருக்கிற இடத்துக்கு அவன் வரமாட்டான் ஆயிரம் பேர் அவன் இருப்பான் ஆனால் நூறு பேர் இருப்பான் வரமாட்டான் பயப்படுவான் ஏன் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் இயற்கையிலே அவர்களுடைய உள்ளத்திலே அல்லாவே அதை சொல்லி தருகிறான் ஒரு பயத்தை வைத்திருக்கிறான் நம்முடைய உள்ளங்கள்ல தைரியம் என்ற ஒரு பகுதியை வைத்திருக்கிறான் நிறைய பேர் இன்றைக்கு ஈமான இழந்து கொண்டு போறதுனால ஈமான் குறைந்து கொண்டு போறதுனால அந்த பயம் நம்முடைய உள்ளத்துல இன்றைக்கு கூடிட்டு வருது அந்த பயத்தை அதிகரிக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு வேலையை இன்றைக்கு மீடியாக்கள் செய்கிறது என்னவென்று சொன்னால் இது போன்ற வீடியோக்கள் இது போன்ற விஷயங்களை பரப்புவதன் மூலம் நம் நாம் ஒவ்வொருவரும் தினம் தினம் பார்ப்பதன் மூலம் எல்லா உலகத்தில் எந்த திசைக்கு போனாலும் கொல்லப்படுவது முஸ்லீம் உலகத்தில் எங்க எந்த ஒரு மீடியாவை திறந்து பார்த்தாலும் அங்கு அட்டிக்கப்படுகிறார்கள் நொறுக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய ஆதரவற்றவர்களாக யாரும் இல்லாதவர்களாக அப்படியே ஒரு சாதாரண நாடோடிகளாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள் அவருடைய அவர்களுடைய உள்ள உலகத்தினுடைய விஷயங்கள் அனைத்தும் பறிக்கப்படுகிறது பொருளாதாரம் பறிக்கப்படுகிறது பணம் பறிக்கப்படுகிறது சொந்த ஊரை விட்டு விரட்டுகிறார்கள் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் காட்டி காட்டி என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் பயந்தவர்கள் இயற்கையிலே நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு பயம் கூடும் நாளைக்கு எனக்கு இந்த நிலைமை வந்துடுமா எனக்கு இந்த நிலைமை வந்துடுமா இப்ப உதாரணத்துக்கு பர்மா வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா அது அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களும் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களும் ஒரே இறை ஒரே கொள்கையை கொண்டவர்கள் அதனால நாளைக்கு அங்க நடந்தது இங்க நடந்துடுமோ அங்க நடந்தது இங்க நடக்குமா அதே வேலையைத்தான் இவர்கள் செய்வார்களா அதைத்தான் எங்களுக்கு எதிராக இவர்களும் கட்டவிழ்த்து விடுவார்களா அதனால் நாம் இப்படித்தான் இருப்போமா என்ற பயம் நம்முடைய உள்ளத்துல வருகிறது விதைக்கிறார்கள் அனைத்துல ஒட்டோவா ஒரு அல் அல்லா காக்க வேண்டும் நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் என்றால் எதிரிகள் நமக்கு எதிராக அநியாயம் செய்வார்கள் என்றால் அநியாயம் செய்யப்படக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக 
அநியாயத்துக்கு உள்ளாக்கப்படக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக நாம் மாற மாறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் என்று சொன்னால் இப்பவே நமக்கு போடப்பட்ட பல பீடிகைகள் இப்படித்தான் நம்மளையும் கொள்வான் இப்படித்தான் நம்மளையும் அளிப்பான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் நம்மை பின்னங்கால் பிடரியில் பட ஓடக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்திவிடும் அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அது ஒரு இறை நம்பிக்கையான இடத்தில் வராது அல்லாஹுவை நம்பியவன் அல்லாஹுக்கு மாத்திரம் தான் பயப்படுவான் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய துன்பம் வந்தாலும் நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு எதிராக எந்த ஒரு சமுதாயம் நமக்கு எதிராக வந்து நின்றாலும் அல்லா அல்லாதவை வணங்கக்கூடிய எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி இந்த சமுதாயம் அதற்கு எதிராக பயப்படாது அப்படி ஒரு நிலை வரும் என்று சொன்னால் முஸ்லிம் என்பவன் அல்லாஹுவை ஒரு அல்லாஹுவை பயந்திருக்கக்கூடியவன் என்பவன் தன்னுடைய உயிரை துச்சமாக மதித்து போராடக்கூடியவனாக இருப்பான் பின்னங்கால் பிடரியில் பட ஓடக்கூடியவனாக ஒரு காலமும் ஒரு முஸ்லீம் ஆக மாட்டான் என்ற உறுதிப்பார் நம்ம இடத்துல உண்மையாக இருக்க வேண்டும் சஹாபாக்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய நண்பர்கள் உகது போர்க்களம் போன்ற போர்க்களங்களிலே முன்னூறு அவன் ஆயிரம் எத்தனை எண்ணிக்கை இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய உயிரை துச்சமாக மதித்து முன்னுக்கு ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் உயிர்களை கொடுத்தார்கள் நீங்கள் உகது போர்க்களத்தை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அன்சாரி நபித்தோழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அன்சாரி நபித்தோழர்களில் பலர் அடிபடுகிறார்கள் நபி அவர்களுக்கு வெட்டுப்படுகிறது அல்லாவின் தூதர் விழுகிறார்கள் அவர்களுடைய முகத்தில் ரத்த காயங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே யாரும் இல்ல ரசுல்லாவை சுத்தி ரெண்டு மூணு நபித்தோழர்கள் அந்த நேரத்தில் ஏழு அன்சாரி நபித்தோழர்கள் ஓடோடி வருகிறார்கள் பெருங்கூட்டம் ரசுல்லாவை நோக்கி வருகிறது ஏழு பேரும் ஒருவர் பின் ஒருவராக ஒருவர் பின் ஒருவராக தெரியும் போனால் தன்னுடைய உயிர் பதிக்கப்படும் என்பதை அல்லாஹுடைய அந்த அல்லாஹ் ஏதாவது அற்புதங்கள் நிகழ்த்தி காப்பாற்றினாலே தவிர நூற்றுக்கு நூறு உயிர் போகும் என்ற நிலையில் ஒருவர் பின் ஒருவராக போகிறார்கள் ஷஹீதாகிறார்கள் அல்லாஹுக்கு உயிரை கொடுக்கிறார் சகோதரர்களே அந்த நிலை வர வேண்டும் அந்த உறுதிப்பாடு வர வேண்டும் அந்த உண்மையிலேயே ஒரு அது சும்மா இருக்கிறவங்க நான் சொல்லல சும்மா இருக்கிறவங்க உசுப்பே தரவையே சொல்லல அல் உண்மையில் ஒரு அநியாயத்துக்கு உள்ளாக்கப்படக்கூடிய மக்களாக நாம் மாறக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் என்று சொன்னால் ஏன்னா இந்த வீடியோக்களை பார்த்து பார்த்து இதெல்லாம் எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறது பயத்தை நம்முடைய உள்ளங்கள் ஒரு வகு நின்ற நோய் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதை துடை தெரிய வேண்டும் எந்த இடத்திலும் அல்லாஹுவை நம்புவர்களாக மாற வேண்டும் அதுக்காக வேண்டி நம்ம பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் பல பேர் மாற்று மாதத்தவர்களுடைய அவர்கள் வணங்கக்கூடிய இடங்களில் போய் அதை துப்புரவு பண்ணி கொடுக்கறது என்ன அதுக்காக வேண்டி அவர்களை கூப்பு கூட்டு அழைத்து வந்து அவர்களுடைய மத போதகர்களை அழைத்து வந்து நோன்பு திறக்க வைக்கிற நிகழ்ச்சி என்ன இதெல்லாம் எதை காட்டுறது சகோதரர் அல்ல அல்லாதவனை வணங்குகிறான் அவனுக்கும் நோன்புக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அவனுக்கும் தௌகிதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அல்ல அல்லாமல் எதையோ வணங்கி கொண்டிருக்கா அங்கே போய் இவர் துப்புரவு பண்ணி அவருக்கு நல்லா இதை கொடுக்கிறாரு அவர் அழைச்சி வந்து இவர் என்ன அவர் பெரிய ஈமான்ல உறைந்து உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் மாதிரி கொண்டு வந்து வச்சு நோன்பு திறக்க அல்லாவுடைய மாளிகையில் வைக்கிறார் இது வெக்கமான கேவலமான ஒரு செயல்பாடு இதை செய்பவர்கள் உள்ளத்தினால் வகு நின்ற பயம் என்ற நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல அல்லாதவர்களை வணங்குவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு எங்களுடைய உள்ளத்தில் இடம் கிடையாது அதுதான் ஏகத்துவம் அந்த ஏகத்துவத்தை நாம் சரிவர விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் சகோதரர்களே இந்த உண்மையான இந்த வீரம் அதை துஷ்பிரயோகமும் செய்துவிடக் கூடாது உண்மையான வீரம் இருக்க வேண்டும் அந்த வீரத்தை இஸ்லாம் சொல்கின்ற விதத்தில் சொல்கின்ற அடிப்படையில் தான் பயன்படுத்த வேண்டும் அது அல்லாமல் இப்படி அங்க நடக்குது இப்படி இங்க நடக்குது இவ்வளவு அநியாயம் நடக்கிறது அதனால் வாருங்கள் கொதித்தெழுவோம் என்று இல்லாத ஒரு வீரத்தை காட்டிக்கோய் இல்லாத பிரச்சனையை தனக்கு எதிராக இஸ்லாம் சொல்லாத பிரச்சனையை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது அதிலையும் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பிரச்சனை உண்மையாக அல்லாஹ் போராடக்கூடிய அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய போராட்டத்துக்குரிய இடம் வந்தால் அங்கு போராட வேண்டும் அது அல்லாமல் போராட்டத்தை நாம உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடாது நாம தேவையில்லாமல் ஏதோ ஒன்றென்று வசனங்களை தவறாக புரிந்து கொண்டு இறங்கக்கூடிய வேலையும் செய்யக்கூடாது ஆகியால் அல்லாஹ் நம்ம அனைவருக்கும் சத்திய மார்க்கத்தில் இருந்து உண்மையான இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பின்பற்றி வாழக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்தருள் விமானாக மிக முக்கியமாக எதிரிகள் இடத்திலே பயம் அந்த எதிரிகள் நமக்கு எதிராக வருவார்கள் இன்றைக்கு வாழ்வோமோ நாளைக்கு வாழ்வோமோ நாளைக்கு என்ற நிலையா ஏண்ட புள்ள ஏண்ட குடும்பம் என்ற மனநிலை இல்லாமல் போனால் போகட்டும் எது போனாலும் நாளைக்கு மறுமையில் அல்லா எல்லாத்தையும் அதை விட சிறப்பாக எனக்கு தருவான் என்ற மனநிலை இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தினுடைய இழப்புகளை நாம் ஒருபோதும் பயப்பட மாட்டோம் அப்படி உறுதிமிக்க 
உள்ளம் கொண்டவர்களாக சத்திய இஸ்லாத்தில் இருந்து அந்த மார்க்கத்திற்காக வேண்டி மரணிக்கக்கூடிய மக்களாக அல்ல நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாக்குதவானான் அலமது இல்லாஹி ரபில்லாலமின் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹத்துல்லாஹி வபரகாத்து